हेलो क्लास इलेवेंथ हवर यू ऑल वेलकम बैक टू दिस चैनल दिस इज रजत अरोड़ा और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बेसिक्स वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको प्लीज मत देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होने वाली है जो हम वहां डिस्कस कर चुके हैं तो इसको देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है या फिर उसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर भी मैं ये सारी वीडियो अपडेट करता रहता हूँ वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है और जाके आप लोग वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं देखिए आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग शुरू करने वाले हैं ये फिर से एक बेसिक वीडियो है बेसिक का मतलब इसके अंदर सिर्फ पहला पार्ट होने वाला है बिल्स के साथ आगे और भी बहुत कुछ होता है जो कि हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे वो आपको देख के क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि क्या होता है आगे तो चलिए शुरू करते हैं ये नोट्स आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसके अलावा अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होता है तो मैं इसकी फोटोज एज इट इज अपलोड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां से आपको ये सारी फोटोज मिलेंगी एज वेल एज जो मैं यहाँ पर टेस्ट लेता हूँ लाइव मेरे स्टूडेंट्स की जो लाइव पढ़ते हैं वो लोग बहुत सारे टेस्ट देते हैं क्लास इलेवेंथ के बिजनेस स्टडीज के इको के अकाउंट्स के मैं सारे टेस्ट वहां पर भी अपलोड करता हूँ और मेरे नोट्स भी अपलोड करता हूँ तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इधर क्या लिखा है इधर मैंने एंट्रीज लिखी है और यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करा है इन एंट्रीज के बेस पर तो पहले एंट्रीज समझते हैं क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा एंट्रीज में क्या है देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने डिस्कस करा था कि दो पार्टीज होती हैं मतलब पार्टीज तो तीन हो सकती है ड्रॉर ड्रॉई और पेई लेकिन बेसिक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्रीज करनी होती है वो ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में करनी होती है तो मैंने दो पार्टीज ली है ड्रॉर जिसको एक्स माना है ड्रॉई जिसको वाई माना है अब देखिये सबसे पहले एंट्री होती है हमारे पास सेल की ड्रॉर के लिए सेल होती है ड्रॉई के लिए परचेज होती है तो बहुत सिंपल सी एंट्री वाई डेबिट टू सेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री होती है हमारे पास बिल को रिसीव करने की ठीक है क्या होता है कि अगर एक्स ने वाई को गुड सेल करे हैं और वाई उधार पे ले रहा है तो एक्स के पास क्या श्योरिटी है कि वाई पैसे देगा तो इसीलिए एक्स वाई के ऊपर बिल लिखता है और वाई बिल साइन करके वापस भेजता है एक्स के पास तो अब एक्स के पास बिल आ रहा है तो रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट वर्ड कम्स इन बी आर डेबिट टू क्रेडिट द गिवर गिवर कौन है वाई एंट्री बनती है बी आर डेबिट टू वाई और यहां पर क्या होगा Y किसको बिल भेज रहा है X को तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर X डेबिट हमारे पास से क्या जा रहा है बिल जा रहा है क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू बी पी ध्यान से समझिए बी आर डेबिट टू वाई एक्स डेबिट टू बी पी अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ड्रॉवर के पास इस बिल को लेके चार ऑप्शंस होते हैं नंबर वन या तो वो इस बिल को रिटेन कर सकता है रिटेन का क्या मतलब होता है कि जैसे बिल थ्री मंथ्स का है तो तीन महीने तक अपने पास संभाल के रखे जैसे ही तीन महीने पूरे होंगे वो लेके जा सकता है वाई के पास वाई उसका पेमेंट कर देगा तो सबसे पहले देखिए रिटेन के केस में क्या होता है अगर रिटेन करा है तो अभी कोई भी एंट्री नहीं होगी ड्यू डेट पर जब पेमेंट होगा तो ये एंट्री कर देगा बैंक डेबिट टू बी आर पैसा आ गया और बिल किसको दे के आएगा वाई को देके आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर और पेमेंट पर वाई का एंट्री करता है इसका बिल आ रहा है बीपी डेबिट टू बैंक आई होप ये आपको क्लियर है रिटेन वाला केस दूसरा केस क्या बनता है अब एक्स को इमीडिएटली पैसों की जरूरत है तो एक्स अभी ये बिल लेकर किसके पास जा सकता है बैंक के पास जा सकता है बैंक अपने को चार्जेस काट के एक्स को अभी पेमेंट कर देगा और ड्यू डेट पे अब बिल बैंक लेके जाएगा वाई के पास और वाई पेमेंट किसको करेगा बैंक को करेगा तो देखिए अभी हाथों हाथ जिस डेट पे भी एक्स बिल लेके गया है बैंक में एंट्री क्या करेगा बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा रिसीव हुआ डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट क्यों हो रहे हैं क्योंकि एक्स को यहाँ पर नुकसान हो रहा है एक्स को यहाँ पर लॉस हो रहा है और लॉसेस सारे डेबिट होते हैं टू बी क्योंकि बिल किसके पास चला गया 
बैंक के पास अभी इस टाइम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वाई को कुछ भी लेना देना नहीं है कि वो बिल एक्स क्या करता है उस बिल के साथ वाई को तो पेमेंट कब करना है तीन महीने बाद तो अभी वाई कुछ एंट्री नहीं करेगा वाई तो न्यू डेट पे जब पेमेंट करेगा तब एंट्री कर देगा बीबी डेबिट टू बैंक सेम एंट्री होने वाली है इस केस में भी बट एक बात का ध्यान रखेगा ड्यू डेट पे पेमेंट किसको मिलेगा बैंक को मिलेगा तो यहां पर अब कोई एंट्री नहीं होगी ये तो ऑलरेडी पैसा ले चुका है तो इसकी यहां बस एक ही एंट्री बनती है बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर अब पेमेंट की एंट्री सिर्फ वाई की बुक्स में होगी वही सेम एंट्री बीपी डेबिट टू बैंक नेक्स्ट केस एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट क्या होता है फ्रेंड्स देखिए एक्स ने फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां डाल देता हूं किसी थर्ड पार्टी के पैसे देने थे सपोज जेड Z के अगर X के पैसे देने हैं और X के पास अभी कैश नहीं है तो वो Z को कह सकता है कि सर मेरे पास बिल है आप बिल ले लीजिए अब ड्यू डेट पर Z जाएगा Y के पास और पैसे लेकर आ जाएगा इसको बोला जाता है बिल को एंडोर्स करना अब एंडोर्स के केस में हमारे पास Z रिसीवर हो गया है डेबिट द रिसीवर एंट्री बनती है Z डेबिट टू बी आर बिल दे दिया एक्स ने जेड को एंट्री हो गई जेड डेबिट टू बी आर फिर से यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि भाई फिर से वही बात वाई को क्या लेना है आप जो मर्जी करो बिल के साथ वाई ने तो ड्यू डेट पर पेमेंट करनी है अब जब ड्यू डेट आएगी तो वाई एंट्री कर देगा वही सेम बीपी डेबिट टू बैंक और अब क्या एक्स की बुक्स में भी एंट्री होगी बिल्कुल नहीं क्योंकि एक्स को थोड़ी ना पैसा मिलना है पैसा किसको मिलना है जेड को मिलेगा तो जेड अपने यहाँ एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी नेक्स्ट क्या है हमारे पास बिल सेंड फॉर कलेक्शन लास्ट ऑल्टरनेटिव होता है बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन कुछ लोग ये सोचते हैं कि बिल हमारे घर पर सेफ नहीं है तो सेफ कस्टडी के लिए वो लोग बिल को भेज देते हैं बैंक में तो वहां पर जिस डेट पर भेजते हैं क्या एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी और उसके बाद जब न्यू डेट आएगी तो पेमेंट मिल जाएगा एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन और ये फिर से सेम एंट्री करेगा बीपी डेबिट टू बैंक आई होप आपको ये क्लियर है इन एंट्रीज को नोट डाउन कर लीजिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि सब कुछ कंसिडर करता है ये क्वेश्चन आपका आपके बुक्स में भी ऐसा क्वेश्चन होगा और सारे केसेस यहां से कवर हो जाएंगे तो ध्यान से देखिए एक्स सोल्ड गुड्स टू बाय फॉर टेन थाउजेंड एक्स ने गुड सेल करे हैं बाय को टेन थाउजेंड रुपीज के एंड रॉट अब बीओ मैंने शॉर्ट में लिखा है आप लोग प्लीज ये एंट्रीज भी अच्छे से कीजिएगा सबके साथ अकाउंट्स वगैरह लगाएगा मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा होता है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होती है तो उसके लिए सॉरी मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखता हूं ताकि छोटे जगह पे छोटे टाइम में कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाए तो देखिए विच वाई एक्सेप्टेड वाई ने एक्सेप्ट करा एंड इज ड्यूली मेड बाई वाई ऑन ड्यू डेट वाई ने ड्यू डेट पे पेमेंट करा है आप एंट्रीज पास कीजिए दोनों की बुक्स में अगर वही चार केसेस बने हैं सॉरी X X X X X X X retain 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 the the bill 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 Second part, part, part discount discount it it for 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 Third endorse to to Z, Z payment send bank bank collection. Collection simple entries, sales, sales purchases account अब इसके पास बिल आएगा क्योंकि ये भाई बिल लिख के देगा गुड्स के साथ और वाई साइन करके वापस भेजेगा एक्स को तो बिल आएगा एंट्री बनेगी बी आर डेबिट टू वाई इसके पास से जा रहा है तो एक्स डेबिट टू बीपी अब चार केसेस बने हैं जो मैंने इधर डिस्कस करे थे अगर रिटेन कर लेता है एक्स बिल को थ्री मंथ्स के लिए टू मंथ्स के लिए जो भी ड्यू डेट है तब तक के लिए रिटेन करता है तो अभी कोई एंट्री नहीं होती है ड्यू डेट पर जब पेमेंट हो जाएगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू बी और यहां पर बीपी डेबिट टू बैंक सेकेंड एंट्री केस बी केस बी था एक्स ने बिल डिस्काउंट कराया 9500 का अब देखिए बिल 10,000 का था डिस्काउंट कराया 9500 इसका मतलब बैंक ने कितने चार्जेस लिए हैं फाइव हंड्रेड रुपीज क्या एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी अभी यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी एंट्री कब होगी ड्यू डेट पर जब ये पेमेंट करेगा ध्यान से सुन लीजिए इस बात को एक्स बिल का क्या कर रहा है वाई को कोई भी लेना देना नहीं है वाई सिर्फ पेमेंट करेगा ड्यू डेट पर तो ड्यू डेट पर एंट्री हो जाएगी यहां पर बीपी डेबिट टू बैंक सेम एंट्री ऑन द ड्यू डेट ध्यान से देख लीजिए ड्यू डेट नेक्स्ट केस केस नंबर थ्री इफ इट द बिल इज इंडोर्स टू जेड जेड को एक्स ने पैसा देना होगा तो बिल जेड को दे दिया एंट्री बनती है जेड डेबिट टू बी 
क्या वाई अभी कुछ एंट्री करेगा बिल्कुल नहीं करेगा वाई एंट्री कब करेगा ड्यू डेट पे ड्यू डेट पे एंट्री होगी सेम एंट्री बीपी डेबिट टू बैंक तो क्या सर एक्स की बुक्स में भी एंट्री होनी चाहिए क्यों होगी भाई Z तो X तो आगे दे चुका है Z को एंट्री होगी Z की बुक्स में अगर मैं साथ साथ Z की बुक्स भी बनाता तो यहाँ पर एंट्री होती देखो सबसे पहले अगर Z के पास बिल गया तो Z क्या एंट्री करता आपने यहाँ एंट्री करता बी आर डेबिट टू एक्स की भाई X से बिल आया है और दूसरी एंट्री जब पेमेंट आएगी तो पेमेंट के टाइम पे क्या करता बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर बिल टेन थाउजेंड का है तो टेन थाउजेंड से एंट्री हो जाती है Z की बुक्स में पेमेंट इसको थोड़ी ना होना है पेमेंट तो अब किसको होना है Z को तो Z करेगा आपने यहाँ यहाँ एंट्री लास्ट केस क्या बनता है बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन तो जिस डेट पर भेजा गया है वहां फर्स्ट एंट्री बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर जब ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट पर बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन और यहां पर फिर से सेम एंट्री कौन सी बीपी डेबिट टू बैंक आई होप आपको ये क्लियर है बहुत शॉर्ट में हमने काफी कुछ डिस्कस करा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं वहां पर भी मैं आपके सारे रिप्लाईज करता हूँ थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ाइए क्योंकि आप लोगों से ही चैनल चलता है आप लोगों का ही सपोर्ट है थैंक्स अलॉट